Hi, I'm Zai. Welcome back to my channel. For today's video, sasagutin ko na yung mga tanong nyo sa akin. Ito yung mga frequently asked questions about sa pagiging cabin crew. So, if gusto nyo malaman yung mga sagot ko sa tanong nyo, please keep on watching! First question, pwede po ba ang may scoliosis? Yes, pero meron lang certain degrees na pwede. Second question, braces. Pwede kang mag-apply ng naka-brace, pero pag tinanong ka nila, dapat willing kang patanggal yung brace mo during training or before flying. Number three, domestic flights lang ba sa Palex? No, not all the time. Minsan meron din kaming flights pa China. Dati meron kaming Korea. And sabi nung mga seniors ko, dati meron din daw Guam. Okay lang po bang may peklak or lunal? Yes, okay lang. Pero depende siya sa size, location, and visibility. 5. Kailan na po promote ang FA from domestic to international? Sa amin kasi, meron kaming tinatawag na a bridge. Halimbawa, from kami, from Palex, lilipat kami sa Pal International. Kung kailan siya, depende siya sa'yo. Ang process kasi nun is mag apply ka pa rin sa PAL pero declared ka na cabin crew sa PAL Express. So, may edge ka dun. Ito yung mga questions na from TikTok. Okay, from oh, it's underscore Kim. Tanong niya, Hi, kailangan po ba na magaling talaga sa English? For me, alam ko hindi naman kailangan sobrang sobrang galing mo sa English. Um, basic lang. Halimbawa, pinanong ka nila ng English, masasagot mo din ng English. Yung mga ganong bagay. Next question from Yuki19. Ano pong different ng PAL sa PALEX? Basically, ang different ng PAL is PAL is international flights and ang PAL Express ay domestic flights. Pero hindi naman lahat ng flight ng PAL is international. Milipad din sila ng Cebu, ng Davao. May flights din silang ganun. And kami, may flight din kami pa China, yung mga ganun. So basically, yung flights lang talaga. More on international sa PAL and sa PAL Express, more on domestic. Number 3, galing kay Edips. Mahirap po ba exam? Sasabihin ko sa inyo, mahirap yung exam pag hindi ka nag-aral. Wala namang mahirap na exam kung nag-aral ka, di ba? Anong exam to? Yung exam sa training or exam bago makapasok? Um, kung yung exam bago makapasok, ang mag nagpapahirap sa kanya is time limited siya. So, dapat mabilis ka sumagot and bawal maging mali yung sagot mo kasi nung time namin, right minus wrong siya. Regarding naman sa exam sa training, walang mahirap na exam sa training kung nag-aral ka. Number 4, galing kay Jasmine Soriana 21. Kailangan po ba pag-interview pwedeng taglish? Nasagot ko na to dun sa question kanina. Um, <clears throat> taglish, as long as ma-explain mo yung self mo nang maayos sa kanila. Pero ma feeling ko mas okay pag pure English. Okay. Number 5, galing kay Juslin Evangelista. Natanggap po ba yung pal kahit malabo yung mata? Actually, hindi naman lahat ng crew malinaw yung mata. In fact, may mga crew na lumilipad sa amin na nakasalamin and naka-contact lens na may grado. Um, siguro depende na lang siya kung gaano kalab kalabo yung mata mo. And before ka naman matanggap, mag-undergo ka ng medical exam. And pag hindi mo na-meet pa rin yung requirements, sasabihin naman nila sa iyo. Number 6, galing kay Princess CZ Santo. Ano po pinakamahirap na napagdaanan nyo sa training? For me, swimming talaga. Pero kung kayo, magaling kayong lumangoy, hindi problema sa inyo yun. Um, ano pa ba? Sa exam naman kasi sa training, kung mag-aaral ka, hindi ka naman mahihirapan eh. And, 
Siguro ang pinaka ano dito is yung presence of mind pag drills kasi bibigyan kayo ng mga iba't ibang situation na kailangan alam nyo yung gagawin pag nangyari siya. Number 7 galing kay Soliel. Kailangan po bang ma-maintain ang weight? What's the average weight po? Average weight it is depende sa height mo. Dapat uh, proportion ang height sa weight. Uh, regarding sa maintenance, yes, kailangan i-maintain kasi meron tayong weight check every month. Number 8, galing kay Yan Yan Lirazan 03. Ate Ganda, pwede na po ba yung height na 5'6 sa lalaki kapag FA? Yes, pwede po yung 5'6. That is the minimum height required for boys. And sa girls naman is 5'3. Number 9, galing kay NN underscore Iela 09. Hi po ma'am, may pag-asa po ba ang 5 flat or 5'1 ang height? Um, kung gusto nyo talaga maging FA, pwede nyo itry na mag-apply kahit under minimum yung height nyo. Um, hindi lang din naman kasi height, itsura yung tinitingnan. Tinitingnan din yung personality kung paano mo i-present yung sarili mo sa harap ng panels. And if nagustuhan ka nila, no matter kung ano pa yung height mo, um, tatanggapin ka nila and undergo ka ng reach test. Pag napasa mo yung reach test, kahit under minimum height ka pa, pwede kang mag FA. Number 10, galing kay Fiona Dung underscore 21. Kailangan po ba walang peklat sa tuhod? Ito, depende rin siya, katulad ng sinabi ko sa nunal and sa balat. Um, depends on location, visibility, and sa size. Number 11, galing kay Jayan Mel 20. Paano po kung magsasama ka ng family mo? I mean, sa mga flight papuntang iba't ibang lugar. Sagot din po ba ng company yung hotel nila or not? Um, sagot ng company yung ticket ng family mo, pero hindi na nila sagot yung accommodation. So, travel benefits lang po tayo. Last question na tayo, galing kay 214-800-5047. Love na love na yung number sa username. How much po yung first sahod mo? Okay, yung first sahod ko, tagal na nito, 2017, probi pa lang. I guess, <clears throat> first sahod ko is parang umabot ng 20 to 25. So, yun. So, ayun guys, sasagot ko na yung mga tanong nyo. Kung meron pa kayong more questions for me, just comment down below or message me sa aking mga social media accounts. And don't forget to like and subscribe. Thank you for watching!